നമസ്കാരം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിടിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒതുങ്ങാത്ത ചാനലാണ് എൻ ഡി ടി വി എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അന്നു മുതൽ ഈ ചാനലിന്റെ കഷ്ടകാലവും ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്നുമാണ് ചാനൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരസ്യങ്ങൾ ചാനലിന് ലഭിക്കാത്തതായതും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇടപെടലുകളും ചാനലിനെ ശരിക്കും വെട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി അനുകൂല ദേശീയ ചാനലുകൾ ബാർ റേറ്റിംഗിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ ഡി ടി വി പിന്നോക്കം പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ചാനൽ വലിയ ബാധ്യതയെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്തകളാണ് പ്രധാനമായും പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാനലിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എൻ ഡി ടി വി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് എൻ ഡി ടി വി ചാനലിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് നികുതി ബാധ്യതയായി മാത്രമുള്ളത് ചാനലിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവടക്കമുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേറെയും എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പാപ്പരത്വം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് വമ്പൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് പിഗുരൂസ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി എൺപത്തി എട്ട് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടവും ചാനലിന് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുയരുന്ന സ്ഥാപനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് എൻ ഡി ടി വി പ്രൊമോട്ടർമാരായ പ്രണോയ് റോയ് രാധിക റോയ് മുൻ സി ഒ വിക്രമാദിത്യ ചന്ദ്ര അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ സി ബി ഐ കേസെടുത്തിരുന്നു നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് അഴിമതി തടയൽ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ നികുതിയിളവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കമ്പനികൾ എൻ ഡി ടി വി സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഇവയ്ക്ക് യാതൊരു ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും പണം എത്തിക്കാനായി മാത്രം രൂപീകരിച്ചതായിരുന്നു ഈ കമ്പനികളെന്നുമാണ് കേസ് ഹോളണ്ട് യു കെ ദുബായ് മലേഷ്യ മൗറീഷ്യസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് കമ്പനികളെന്നും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കിന് വൻ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് സി ബി ഐ പ്രണോയ് റോയ്ക്കും രാധിക റോയ്ക്കും എതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെ വായ്പയായിരുന്നു കേസിന് ആധാരം തുടർന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂണിൽ പ്രണോയ്ക്കും രാധികയ്ക്കും സെബി വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണ് കേസെന്ന് എൻ ഡി ടി വിയുടെ പക്ഷം പറയുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പ്രണോയിയും രാധികയും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ ഡി ടി വി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഡോളർ അഥവാ ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ നിക്ഷേപം ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ എൻ ബി സി യു നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ സി ബി ഐ കേസ് ഇത് എല്ലാ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന് എൻ ഡി ടി വി വാദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നും എൻ ഡി ടി വി പറയുന്നു അതേസമയം സാമ്പത്തികമായ ചാനലിന് തീർത്തും മോശം സമയമാണ് ഇതെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്ന